你知道一个什么叫无人机？无人机飞向天空。一排，哎，所有敌人的阵型一目了然。啊，粮草全烧了。Easy， 科技，科技。十道，银皇后，第十道，银皇后。慢着，本王的王后，本王要亲自挑选。微臣提议，妃儿郡主贤良淑德，秀外慧中，又是大王竹马之交的表亲，是王后的不二人选。这这这这这是加薪，加薪，真的是加薪，真的是。父母，妃儿不嫁，妃儿要永远陪着你。天命不可违，快快成亲吧。诺。慢着。本王的王后，本王要亲自挑选。和那香香公主被扔在大漠，却又出现在宫内。太后明鉴，奴婢劝你派人将那扔在大漠
慌，不知他为何又回来了。我全家世代为侯，若不是你这贱婢办事不力，我菲儿早已当上了王后。姑母相气，依菲儿所见，那香香公主定是有假，不如我们将计就计。你谁呀、啊？你在我家？啊，王正，你怎么不在我家呀、啊？是粉丝福利吗？我我我你管了我干嘛呀？本王要你做我的王后。啥意思呀、啊？字面意思。大王，菲儿郡主前来觐见。菲儿参见大王。王后。菲儿，莫要多礼。王是怎么回事？即便是不会穿越了吧？少了菲儿的青梅竹马汤。多谢菲儿郡主，菲儿郡主可还有他事？三日之后是太后的生辰，一个个说话文绉绉，摘下东山国的传世之书。王后自幼练习东山国传世之术，技艺精湛，三日之后定不会让太后失望。那菲儿先告退了。王果儿，以后本王的寝宫未经允许，禁止入内。诺。总算走了，我也得赶紧走。大哥。大王，没事，我先走了。等等，这里是王后的寝宫，王后要去哪儿啊？我跟你说啊，咱们这是两个世界，一会儿我就找水泥工把那个墙给砌上，咱们就当啥也没发生。砌墙的钱你出啊？站住！王后岂能随意离开？你别以为你顶着王正的脸就能欺负人。<笑>此人忤逆大王旨意，逃出宫外，被禁卫追回。大王，此人该如何处置？就赏他个痛快。走！哎，不至于，不至于，不至于，真不至于。定是怀疑你不是真公主，想测测。傻子也能看得出来我不是啊！香香公主的铁砂掌闻名于世，可单掌劈砖。三日之后便是太后生辰，你一定要勤加练习，否则必定人头落地。臣妾做不到啊！香香公主不仅可以单手劈砖，火中取栗也是她的拿手绝技。那个公主不是学杂技的吗？到这，胸口碎大石也是香香公主的一绝。跟香香有事。做本王的王后，就得有王后的样子。这才像本王的王后。哎呦！怎么了？火中取栗，单手劈砖练多了。王果儿，你去拿一些膏药过来。我，哎哎哎，不用，我那边有药，我比你们这儿好用。我回去捅就行。当真有效？得尝尝，时间太长了，忘记放哪儿了。怎么在这个里面呢？怎么有一阵凉风吹来？哎，没有。哎呦，有可能在这边。哎呀，怎么办？怎么办？我怎么摆脱他呀？见识一下第三次工业革命的成果。哎呀，大王，这个里面有一个会发光的秤砣。啊！怎么怎么还还有个锁呀？怎么？我就知道你想。你想去哪儿？哎，嗯，大王，你们那个北美有一种叫做捉迷藏的游戏吗？别别冲动。你是本王的王后，本王当然要保护你。你
也不一定非要是我吧？难道你是贪图我的美色？非也。你再仔细看看。本王要娶的王后逃跑了，只能临时找你顶替。那也不一定非要是我呀。你那表妹不就挺合适吗？送汤的那个。我也有她不可。当朝政局。太后并非我的亲生母后，这个全妃儿刚好是她的亲侄女，本王不能再用全家的人来执政政权了。嗯，宫斗、权谋，我懂，我追剧人了。合着这事儿是被我撞上的呀？我外婆小时候给我算命就说了，说我今年有坎儿。只要你答应做本王的王后，本王定会保你周全。行吧，那我就答应帮你一次，就这一次啊。帮你应付完太后，我们就算两清了。不两清，这个修墙的钱得你出，还有那扫地机器人。一言为定。拉钩。烦呢。先说好啊，我只陪你演戏，没有事情这样服务。哎呀，哎，我给你演王后有没有工资啊？工资？不如。王后尽管开价。那行，明天再想。这脸长得和王中一模一样哎！你干嘛呀？这我知道你又想跑。我没想跑，可本王不放心你。你有病吧？哎，周中睡吧，太后寿宴，看你表现。我真想上厕所。嗯、哦，王后，已经准备好为母后献艺了。王后。哀家期待已久了，我为太后献艺，祝太后福如东海，寿比南山。第一项单手劈砖。王后，开始吧。慢着，徒手劈砖、火中取栗、胸口碎大石这些个小杂耍，哀家早已看得有些腻味了，实在不想再看。王后乃是东山国最英勇善战的女子，自然也不屑表演这些个小把戏。没有没有，能为太后表演是我的荣幸。<笑>我的防烫油、泡沫大石板都还没用上。王后不必委屈自己，听闻王后的金钟罩、铁布衫也是一绝，肉身可比万箭穿心。哎呦，这么厉害吗？母后，皇后不必谦虚。弓箭手，救命啊！准备放箭。完了完了完了！看你还不死，敢跟我全家争后位！快救我呀！慢着。退下，儿臣有一事欺瞒了母后。王后，并非相相公主。啊，那他们是谁呀？那他们是谁？这下你好了，人闹真了吧？一切都是儿臣指使他而为之。若母后要降罪于他，就请惩罚儿臣吧。没想到这个大王还挺讲义气。原来如此，皇后，大王说的可是实情。哦，没错，太后，我确实不是香香公主。可是，太后，哎，我和大王是真心相爱，我已经怀了大王的骨肉。啊！哎呀，求太后成全。大王，你要当爸爸了。是啊，母后
我们是真心相爱的，请成全我们吧。若要责罚，就请责罚儿臣吧。既然你们真心相爱，又怀了龙种，哀家还能说什么呀？今日就罢了。儿臣，谢过母后成全。不过，既然你并非香香公主，恐怕这王后的位置还要细细考量，再做定夺。怎么还有试用期啊？哎，怎么了，大王？我任务算是完成了吗？你可否再当两个月的王后？什么？两个月？不可能，俺家又不会同意我当王后的。本王已经向七夕国的古渣公主求婚，需大约两个月的时间。在此期间，你不必真的成为王后，你只需要通过太后的考验。不行不行，我又不是王后练习生，你妈肯定不会选择我的呀。说是要考验考验我，实际上就是想弄死我。那个胡长的钱也不用你出了，我自己出，好吧？再见，呃不，再也不见。您好，您本月需要还款四千三百八十八元。再也不见，当然是不可能的。围墙一线牵，珍惜这段缘。我可以当你的王后，但是是不是得有点？是吧？一个月六千啊，再加上五险一金，再加上。你现在占了我一半的房子，得付一半的房租，加上水电网啊。好了，为期两个月，不得续约啊。都水了，快救我啊！快，快来救我！快来救我！怎么回事？水、啊、阳在此巡查，我发现此处有火光，跑过来就看见警钟着火了。你这胡子，我怎么看着这么眼熟啊？啊！你吓唬我呀！潘管啊，是谁放的火？哦，大王，石软斩灯石，不小心点燃了幔帐，他也并非有意为之。既然不是有意为之，那就从轻处罚。诺，拖下去，我是他们。哎，等会，起开你大骗子！你看，这手都受伤了，还打呢，是不是破规矩啊？起来！你一直抖啥呀？宫里有规矩，下人是不准入大王寝宫的。这什么破规矩啊？你多大了？奴婢年方二八。二十八？姐，我你保养挺好啊，一点都看不出来二十八了。年方二八是十六岁。那看着也不太像十六，反正。我十六岁的时候还上高中呢。奴婢十六岁的时候上过马，上过塔，就是没上过高中。你咋没上天呢？好了，这个你拿着，每天涂，一天涂个一到两回，过不了一个星期就好了。愣着干嘛？还不快谢过王后？奴婢谢王后，谢王后。你快起来，你别磕了，这地上多硬了。来，对，这个，这个给你，以后你点火的时候就用这个。姜娘，摁这儿，这一摁就着了，就摁这儿。来，你试试。天儿呢？火竟然没有燃起来，这么点事儿都办不好吗？回太后，火虽然被扑灭了，但奴婢有一个新发现。说，这是什么药物？这是王后给奴婢的，说是可以用来引火。什么王后？分明就是妖女。菲儿这话倒是提醒了哀家，看这妖女还有什么话说。继续盯着诺。什么关机鸟？你请你来。本王从来没做过这些。那何奴隶也没请我当王后，还要打扫卫生啊？你是假王后，而且你假王后的身份，越少人知道越好。老公。以后见着我不用行礼啊，像像这样，嗨，打招呼就行，大家都是姐妹嘛，随意一点，去吧。参见王后，我不刚说完吗？不用行礼，嗨，像这样打招呼就行。这样是不是太不合规矩了？这有什么不合规矩的？规矩都是人定的。我们姐妹想用上次的神物围灯巡夜，不知王后可否开恩再赐予我们一些？那个东西巡夜里不方便啊。哎，我。
我把这个给你们吧，以后你们学校可以用这个，那个灯笼又大又重的，太不方便了。来来来来，教你们，看，像这样，推回来就是关，这样推出去就是开，关，开，关，开，来吧。妖怪，难怪最近宫中妖气弥漫，本国是做法寻妖，果真你这妖孽在此处用妖物作怪，哼，还不快快伏法！不是你们别怕，我不是妖怪。敢和我全家争皇后的位置，这就是下场。公母，甄大王还没到，尽快仪式速战速决。嗯，仪式到，小妖女。等一下，何事？我可是怀了你们大王的骨肉，你们谁敢找死我？我要听他胡言，这妖女又是翻墙又是跳跃，昨夜还撞见他围着大殿奔跑数圈，怎么可能怀上大王的龙宠？莫误了吉事，小妖女。皇上，本王说过会保护你。谢谢啊。本王就不该把你举进来，本王这就带你走。大王，难道要袒护一个妖女与前朝为敌吗？母后，她不是妖女，把她放了吧，她是无辜的。姑母，不能放，这妖女若是放走，后患无穷。妃儿所言甚是。来人呐，大王已被这妖女迷了心智。快来救驾！谁敢动他？给我拿下！来来来来！我摊牌了，我不是妖女。其实我的真实身份是仙女。这个仙女，仙女，这是仙女来告我？荒谬！我觉得这个荒谬之极啊！那日怎么可能？我云游到此处，掐指一算，突然发现这个王国的新王后会因为某种不可抗力突然就消失。为了王国的未来，我才决定以新王后的身份留了下来。妖言惑众，姑母，快把他救进正法！你和你还能干什么？太后她不会因为让你当王后就杀掉本仙女吗？哀家绝不会错杀，除非你能证明你是仙女。我刚才掉了掉掉梅兰了。哦，对，我需要时间回来。姑母不可，这妖女一定会趁机跑掉，跑掉就坐实了妖女之名，她就回不来了。到时候，王后的位置还是你的。好，哀家就给你一炷香的时间。这是离开的钥匙，拿着钥匙，赶紧走。姑母，那香快要断了。妖女畏罪潜逃，王后之位空缺，择日重新立后。可是到哪去找个新王后来呀、啊？微臣提议，菲尔郡主贤良淑德，秀外慧中，又是大王竹马之交的表亲，是王后的不二人选。是啊，这这这这底儿啊，亲上加亲呢。对呀、啊，亲上加亲呢、啊。姑母，三儿不嫁，三儿要永远陪着您。天命不可违，快快成亲。那，尔等凡人真是有眼不识真仙。你这鼠辈，见到本仙女还不下跪？谁谁知道你这是仙术还是妖法呀、啊？哼！哈哈哈哈哈
仙女，还将身经百战，独统后宫三十年，也没见过如此障眼之法。此女乃本座座下第三十六位女弟子，亮亮仙女。听本座之令，赐福于尔等众凡人。日后若听从仙女法令，可免遇疾病，升官发财；若忤逆仙女，则终身无福，病痛缠身。我怎么保佑？保佑！保佑！保佑！保佑！保佑！保佑！保佑！保佑！保佑！保佑！保佑！保佑！保佑！保佑！保佑！保佑！保佑！保佑！保佑！保佑！保佑！本王遵命。大慈大悲，大悲大悲。这宫内上下都被这妖女蛊，看来不仅我这后位不保，就连公母这手中大权也岌岌可危。闭嘴！此等雕虫小技奈我何？速速召回萨将军。嘿嘿嘿，笑死我了！没想到他们还真信了。想不到王后平日里斤斤计较，关键时刻还这么有智慧。主要是看你挺讲义气，我也不能让你羊入虎口啊。那就只能委屈王后再继续佯装两个月的仙女了。我才不呢！我这是拿着九九六的钱，操着掉脑袋的心，太后肯定还会想弄死我。行吧，既然你拿了钥匙，那你走吧。真的？嗯。不算违约啊？不算。漂亮，跟你商量事儿啊。十五号中秋聚会你就别来了，琳达肯定会想看见你。我们要是秀恩爱，你看着多尴尬呀、啊。我谢谢你，我不去，放心吧。那是什么声音啊？渣男的声音。真有你们呢！你们给我等着，我不让你们看看本仙女的厉害。王后为何如此暴躁啊？咱俩是假发啊，还挺合适的。大时代，我王正正在世界巡演，我有房，我爱亮亮，准备上。你从头说到再来一遍。我叫王正，正在世界巡演，我爱亮亮，准备闪婚，我非亮亮不娶，马上跟他求婚。现在走，现在走。可以，你我就当这么说啊。好，师傅出发吧。真是个痴情的小伙子呀。你在这坐着，别动啊，等我。
阿峰啊，<笑>想起来了哈，哎呀，好多年没见了哈，<笑>你好多黑眼，哎，我在群里听说你跟钱俊分手了，嗯。你说他就就提升了一个主管，买了一个七万块钱的车，就跟一个嘚瑟成这样。刚分手不久就跟那个陈明搞在一起，什么人呢？不过话又说回来哈，咱们同学里面也就剩咱们俩还是单着的哈。最近我妈也催得紧了，我也想了很久，我决定了，我把条件放低一点，咱凑合凑得了呗。谢谢。什么合适不合适，那都是时间问题，只要凑合凑了就一辈子。你说是不是？亮亮，真没想到你会来，我们现在还是好闺蜜对吧？亮亮，你说你们什么时候在一起的呀？<笑>我们俩没在一起。你，嗯，钱俊，你快来。哎，<笑>亮亮现在呀、啊、有新恋情了。<笑>亮亮，恭喜你，我真为你高兴。<笑>来，那我们大家一起为亮亮和阿峰的爱情干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！亮亮，说句实在话，我是真心觉得你们两个真的很般配，是吧？嗨<笑>，亮亮，你去哪儿啊？打扰了各位，王先生，这儿有你要找的人吗？哎，起来，起来，起来。王正正在世界巡演，我爱亮亮，准备闪婚，我非亮亮不娶，马上就跟他求婚，我现在就求婚。大王，你的英文是从哪儿来的？南玉佩换的。多亏你替我漱了口恶气，你没看那对狗男女脸都给去绿了。<笑>王后如此仗义，本王有请回，去之不理。谢谢。哎哎哎，对对，你别你别坐车上了，你忍着点儿，我坐起身你习惯。那是什么地方？师傅，一会儿前面那靠边停一下，我带你去一个好地方。喜欢吃的食物，这是什么食物？如此恶臭！闻着臭，吃着香，你尝尝。本王绝不会吃如此恶臭之物哪些你不喜欢？这个、这个、这个、个都不行。行，那剩下的全都要。需要我帮你吗？没事，大王，喂，我来。来，来，来，怎么样，大王，饿了吧？我来给你煮点东西吃、啊。不是刚刚才吃过东西吗？我一会给你煮一顿，比臭豆腐还好吃的。臭豆腐还臭，吃起来一定更香。五年的感情就这么结束了。王后，怎么哭了？啊，这玩意太虚眼睛了。当本王的王后。如今宫中无不奉那妖女为神女，这妖女
立心法树新规，蛊惑后宫，恐将颠覆朝野。不知国师有何对策？那仙女法术非凡呐、啊，微臣也无能为力。依你的意思，哀家放任她不成？微臣不敢。太后莫急，萨将军今日就回来了。这有你的好日子，算是到头了。没事，我来抓。大将军，上次你给臣的那个小药丸，能再给臣一些吗？我的血给你啊！谢谢将军。大将军，溪水头刚提供一批香药，味道颇苦，望大将军帮忙鉴别一番。装起来。大将军，明日还要面见太后，大家散了吧，散了吧。将军求见，请。末将参见太后与妃儿郡主。将军请起。郡主，太后数月不见，为何如此憔悴？进一步说话。将军莫还不知，宫中妖女作乱，迷惑了大王和宫中上下，不仅当上了王后，还自称是新女。如今在宫中的地位，都胜过了哀家。太后所说的王后，并不是与大王有婚约的香香公主。香香公主在大漠中失踪了，如今的王后是一位来历不明的女子。来历不明？将军，此女子擅长蛊惑人心，用妖术兴风作浪，还请将军莫要被她迷惑。哈哈哈，末将不信世上有妖会一说，待我去会会她。还请将军替妃儿和姑母做主。诺。太后。末将先告退。嗯。萨将军。郡主，小郡主有何事？这就是那妖女掉落的法器。郡主，请放心。有劳萨将军。将军。郡主，郡主还有何事？将军一定要小心，那妖女甚是歹毒。
你哪个部门的？我是那个火焰手人。不重要，不重要啊。东西是不是你拿的？什么东西啊？这，哎，这个。美女。绿的。帽子。我也有同样的经历。哎，时空机器呀、啊。你做什么？那你咋来的？我失恋了呀！啊！那我我前男友跟我闺蜜跑了，我难受啊！啊！我就喝酒，然后还泡了个澡，然后放了那个草莓味的浴盐，还挺好闻的。啊！然后就边泡边吹风，突然就打雷了，打完雷，然后墙不知道怎么就裂了，墙裂完了，裂完了我就想……这……墙裂了？啊！带我去看那个墙啊！马上。嗯、太后，大将军已经抓了那个妖女。这是从他那里缴获的妖物，看来这妖女也不过如此，只是利用了诸多法器。萨将军，定会让他好好吃点苦头。哎，对，老板，你还欠我三个月工资呢。怎么可能？我店里赔钱了，我都还发工资呢。哦，你不知道，你秘书卷钱跑了，公司倒闭了。怎么可能？我公司倒了？嗯，秘书，嗯，耐心好的，啊、嗯，好家伙，你叫什么名字？姚亮亮，姚亮亮，嗯，行，你帮我找到他，我补偿三个月给你，再给你三个月，真的假的？真的，那、啊、你还算是个好老板、啊，哎、<笑>老板这个也解开了，所以挺疼的。不等，等我进到时空机器才能解开。走走走走。就是时光机器啊！你从哪来的？你公司倒闭了，没钱了，他们把之前的都抢走了，我就拿了这个。好家伙！老板，你快给我解开吧。解开。大王，这是我老板。大王。究竟是怎么回事？大王，说来话长。我是个科技爱好者，意外打开时光机来到这儿，还误打误撞当了将军。失误是啊，不对不对不对，缘分缘分啊。哇，我我我我上月，来来来来来，下下下下下。嗯，等熟的吃完了，你再下生的呀。火锅，好吃。三个月才吃的。下次还买这家的。来来来，快看。哎，不过。本王一直有一事不明，你作为李想国的商人，是如何打赢这大大小小的战役呢？大王，那个什么东西叫科技？你知道一种叫无人机，无人机飞到天空，飞到天空，一拍，哎，所有敌人的阵型一目了然啊！再来，呼，粮草全烧了。Easy， 科技，科技，不是，那。你那令大大小小敌人闻风丧胆的萨迦拳呢？那又是什么？萨，迦，拳，啊！喂，吓死我！滚！实战，战斗！等会儿，等会儿，等会儿，我也会，我也会，我也会。来来来，王后你也会啊？哎。我这个时空裂缝可能暂时得固定在你这儿了，平时我想进出都得从你这儿，别介意啊。好说好说，其实一直开着也挺好的。来，走，拜拜。哎呀，怎么样，大王，好喝吗？好喝。哎，老板，其实我也有一个问题，一直也挺好奇的。什么意思？你说你一个富二代，你放着不当，为什么非要跑到古代去当将军？多苦呀，好吃的也吃不着。我呢，就……哦，我知道了，你是为了一个人，女人
。是太后虽然您是太后，但是他谁跟你太后啊？跟你说啊，别乱说话，跟你说，你们认不认识我？巴贾利亚，这是我的秘密。你认为白家能信任撒将军吗？撒将军为王国第一勇士，英勇无敌，刚正不阿，对太后更是忠心耿耿。撒将军定可铲除妖魔。第一勇士，这局只能靠你了。真心话大冒险。真心话。老张，我问了啊，嗯，你有没有喜欢的人？有，谁啊？这是第二个问题了，准备喝多几十。在，挺聪明的啊，果然能当大王啊。是谁的元帅呀？就坐那也是住嘛。你是说你自己拿了吧？开火了，开火了！我来抓啊。啊。哎，那不是我吧？真心话、啊嗯，你喜欢的人是谁呀、啊？不是，这个换一个其他都行，对吧？不能，不能。菲尔郡主。啥？你喜欢菲尔？我菲尔那可是温柔大方、美丽、娴熟、完美的女儿，尤其她抱的那个糖，哇，想到就撅嘴。想到他第一次跟他见面的时候，啊，姑娘对不住，本将军都会赔偿给你的。将军，莫非你就是战功赫赫、高大威猛、英俊潇洒、技艺不凡的撒将军？是我是我是我，我是菲尔郡主，你叫我菲尔就可以了。你就是那个。亭亭玉立，玲珑好吃，貌美如花的飞人郡主啊！嗯铁楼，哎哎哎，撒将军，你知道吗？菲儿自从第一次见到了你，心中便已经对你产生了爱意。多少个夜晚夜不能寐，菲儿只好来到此处，来表达自己的心意。菲尔郡主还好,好，撒撒将军，不知是夜到访，所谓何事啊？我，将军这是何意呀、啊？这是，这是末将对郡主的一点心意，还请郡主收下。莫家告辞。不好意思、啊，没事。你看他俩那眼神儿，李总这是要把那朵小白莲给拿下了呀。不好，你别老操心别人了，操心操心自己吧。我有什么好操心的？一个人多好啊！三将军好大的胆子，居然敢对我们郡主有非分之想！闭嘴！太后要是知道这件事情，我就把你给赶出去。是、啊，郡主。原来郡主喜欢的是撒将军。
公果儿，不得无礼。公主千里迢迢而来，一路受苦了，再多吃一些。是要多谢，我睡醒了就是我一个人在大漠了，一路被我饿坏。哀家也是为公主担心呢、啊，一直在派人找寻公主的下落。如今看到公主，哀家也算是放心了。对了，怎么不见你们大王？他什么时候来和我成婚？公主，不瞒你说，我们大王已经有新的王后了。公主莫要动气，哀家亲自派人将公主护送回国，如何呀？不行，本公主定要当王后，我可是风风光光从东山国出发的，怎么会都捂脸的回去？红果儿，快给公主打洗脸水。太后，别装傻了，这婚事要是黄了，我们东山国千万将士的铁砂掌可不是好惹的。公主有所不知，我们大王这位新王后是个妖女，最会勾引大王，忠臣又劝说无果，就连太后都不放在眼里。哎，哀家年纪大了。连大王也不顺从哀家唠叨了，还有这等事儿，竟敢勾引本公主的夫婿！妖女在哪？我去问公主还是先用膳吧，我怕公主斗不过那妖女。岂有此理！六果给公主打药。哎，菲儿越来越有公母当年的范儿了，以后啊一定会横扫六宫，独占风潮。都是公母教的好。妖女在哪？本公主要会会你！妖女，出来！蜀山们负隅顽抗，但还是被他闯进来了。你是寇人，魁梧强壮，眉清目秀，不可兄弟。你们先退下吧。诺诺，你究竟是何人？胆敢私闯本王寝宫？啥？你是大王？做我夫君？有点凑合，你不会就是贤良公主吧？就你这妖女祸乱不为，今天本公主就把你就地正法。谁允许你动本王的王后的？大王，无礼的可是你们，别忘了你和本公主的婚约。究竟想怎么样？给你三日的时间，把他的事儿处理一下，不然别怪我一声令下，让我们东山国的铁砂掌拍平你们的王国。真的拍平了，可惜了。说本公主没有婚约，定召你为真婿。就是你，反正这三日也无聊，陪我去你们王宫转转。三天之后你打算怎么办？真准备娶香香公主啊？你不会担心你王后的位置？被抢了吧？你这找工作多行啊！我才不想给你当王后呢。我主要是怕他劲儿太大了，我怕你斗不过他呀。真的只是因为这样子？哦。用你们那边世界的话来说，你是不是吃醋了？谁吃醋了呀？就是你太吃醋，谁吃醋了？香香公主真是好眼光，这些东西可都是精品中的精品。哎，夏将军，菲儿帮你拿些吧。我不动手。啊，那你怎么出这么多汗啊？啊啊这镯子我还挺喜欢的，公主，你要是喜欢镯子的话，我拿好很多，都送给你。看你英俊的份上，饶了你。公主，我们这儿好吃的好玩的可多了，这儿还有家包子铺、嗯，这儿还有家客栈呢。嗯菲儿郡主最近的酒楼果然美味，公主喜欢就好。公主吃好了吗？嗯，菲儿去结账了。哎，郡主，请慢。郡主，还是我来结账吧。好。哎呀，哎呀，哎呀，哪儿？我我我的。小妞，照顶好啊。放开我！你干什么？飞哥，你干嘛？
不好看吧？我这我看我该喝酒啊！所有打包片，盼等公主怎么收拾你？现在公主上屋子，我们有夏将军呢，夏将军的夏家全文明天下，一定会把他打得落花而逃。让你说呀，那么多事。夏将军，上。哎，夏将军，上。上，上。夏将军，第二回给你助威的，快让他见识一下夏将军的厉害。嗯。我来本朝大将，夏将军。时代在召唤，儿子。三将军赢了。未见过的拳法，不明觉厉。嗯、什么？你要带走萨将军？没错，我们东山国有句老话叫“强扭的瓜不甜”。既然大王不属意于我，我也不为难你们，让萨将军入赘我东山国，我们两国的恩怨一笔勾销。不行，你不能带走萨将军。为何？因为，因为你若是带走了萨将军。那我跟姑母在这宫中就更加孤立无援了。这与我何干？我们东山国还有一句老话叫……哎，想不起来了。反正跟本公主走便是了。好，我答应。姑、嗯、母，母皇，来，那我们李总洗衣服吧。干一杯，干杯。来、啊、来，刘、啊、亮，我是真的，我已经够难过了。你就别再感慨我了。要是我真的被那个呃母公主，那香香公主娶回东山国，知道吧？我跟你说，我可就不再当你你那代了，我就回来了。那我回来，嗯，这又咋办啊？哎哎，在那待着呗。嗯。喝，知道吧？慢喝，慢喝，慢喝。嗯。我去擦擦手。嗯，三将军慢走啊。哎。别走啊，别走好呢，好来不中。嗯、呃，有谁说自己前辈不尊啊？知道了。<笑>你今天打的挺好看呀。<笑>本王一直都挺好看的。今天特别好看。心还那么而沉寂，是一触摸就呼吸，靠近你。看天际几点，触碰着心眼，虚臾的世界，我们是迷暗恋。失望了一切，只能站在这一眼。你在做什么？嗯，太好啦，嗯，你不要发言。昨晚喝多了，一直搂着本王，还说了一些让人害臊的话。不可能！我我都说什么？王后说要亲本王，还说要搂着本王，还说要跟本王结婚，还说……嗯，还好，这件事情，天知、地知、你知、我知，没有第三个人。你什么时候在那呢？哇，刚一会儿吧。我听见了。我去买烟。你怎么这样？早餐吃吗？吃。去啊。啊，走了。啊。
那个黄谷刚过来说他要选你们，那个叫你们在那个，所以就没叫你们了。哪哪哪个呀？哪哪个？不是哪个呀？你说清楚，你回来，你。李总，哎，一路平安啊！到了那边好好跟人家过日子，争取三年后俩，五年后六个。你要催养他啊？啊，等等，为什么是六个？是双胞胎啊。哦，能生能生。参见太后。这本朝大元入赘外邦女。须上一马山泉洗礼，拜会神女娘娘。仙女王后法力高深，故需一同前往主持法事。我我去，我去干嘛呀？那国师呢？派人去哪儿了？他不专门管这事儿的吗？国师自从见识到了仙女王后法力高强，自愧不如，回山里修炼去了。大将军，本公主上山洗个澡，上柱香，就带你回国，你可要等着我呀！公主放心，大将军自然会洗完澡在王城等着你。王后此行，早点回来。放心吧，皇上，像这种说走就走的女性，我还是有点期待的。王后，你要照顾好自己，放心吧。过得开心。嗯，走吧郡主，越国有一事不明，你平日对萨将军如此的好，可如今萨将军即将远坠，你为何不忧烦喜呀？因为那些人都回不来了。军的设计了，你胡说！太后照顾这么好，才不危害我呢。他怎么嗓门这么大呀？我告诉你，太后一心只想让他侄女菲儿当王后，咱们俩都是他的障碍。在宫里没搞死我们，把咱俩弄空开来了。哦，你在离间我们太后，怪不得说你是妖女，竟敢蛊惑本公主。你是不是傻呀？你看你都被绑成什么样了，都跟炸药包似的，怎么被人卖了还天然数钱呢？没问呐，自己就着了呀！抓了就是你，对我们大当家的花了重金买你做压寨夫人。什么？难道真的是太后？哎哎哎，这可是你们自己开的啊！我们是不会出卖我们老公主的哦。对对对，那我卖多少钱？你卖多少钱？嗯，一个是二百两，一个是白送的。本公主居然才卖二百两？你是白送的？你你个什么？我告诉你们，我们上他家了快不行了，要找个娘们冲冲喜。之前抓了几十个都没用，都给砍了。听听，呀，哎呀啊！这宫里长得呀，就是水灵。哎，这样，哎呦，这个刘相，你给砍了。好嘞。救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！把刀拿开呗。我我我晕刀。是是是这样的，其实平时在宫里的时候，这个香香公主她对我特别不好，每天都欺负我，就这么杀了，多可惜啊！你要不让她做我的？洗脚币吧，洗脚币。啊，嗯，行，上个夫人都发话了
，这没问题的。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。你看嘴里，小关系小不？你那茶咬舌自尽了。嗯，张嘴。启禀太后，大王率军出城去找王后了。找，随便找。清风寨山高路险，等他找到了，恐怕这妖女已经陪葬了。嗯，诺。这才新婚几日，便如此恩爱，大王真不知道被他灌了什么迷魂汤。你倒是为了人十几年的汤，活活给人累跑了。枉费哀家给你提供如此锦水楼台的机会。姑母费心了。罢了，快去准备吧。等菲儿上了位，姑母也该颐养天年了。赌了一辈子，倦了。那边看看。大王，喝点热粥吧，已经一晚没有喝眼了，不然身体会受不了的。你拿下去吧，本王不饿。大王，要保重龙体啊！也不知道，看看现在到底在哪，有没有吃的大将军，郡主弹得真好听。将军谬赞。将军今夜有何雅兴来到菲儿的小院啊？水不愁，有打有打就过来了。将军为何事发愁？末将恐怕要离开这儿了。这是为何？郡主知道的，末将不可能与潇湘公主成婚，所以只能选择离开。可是现在，王后和潇湘公主已不见踪迹，说不定他们回不了王宫了。不可能，大王已经连夜带人出宫去找寻，相信很快就会有下落的。那不一定，我可是听说城外那些山匪凶悍的很。山匪？难道郡主知道王后他们的下落？菲儿怎么知道？郡主当真不知？嗯，是不知还是不愿相告？确实不知。行吧，既然郡主不想说，便不说。夜深了，末将告辞。将军，郡主，后会无期。少夫人，少当家身体抱恙，真是委屈你了。春宵苦短。那我先退了。对不住了，电视剧里面都是这么演的。这屋四处透风，怪不得你发烧呢。幸好我随身带药。好了，药
给你喝完，过两天你就好了。走吧，我走吧。花了炸药包。郡主，上次你不是说过你是要成为王后的人，不该受别的男人送的锦囊。他不是别的男人。菲儿郡主是我见过最善良的女子，就像天上的月亮一样纯净美好。我要去找夏将军。醒来了，这个邪冲的好汉儿醒来了。这都是迷信。放肆！这可是龙马先生给看啊。你儿子病好点了，那时候我给他吃的药起作用了。你在干啥？哎呦，老夫遍宣良方多年都苦无结果，你以为我会相信你说的？哎呦，你给他吃那么多乱七八糟的药，越吃越严重。你还被骗了？对了，刚才啥？你早上喊多了房子啊？你什么意思？敢笑老夫愚钝？行，来人！放肆！放肆！你要杀就杀吧，你要是把他给杀了。我就不给你儿子看病。你想想啊，反正你儿子也治不好，你就让我试试呗，说不定我就给治好了呢，对不对？嗯，我觉得可以。行，我就再给你们几天活头啊！你们听好了啊，把门看好了，出我来一个，我来干一个，走。这里不宜走流，我们莫要与山匪纠缠。连夜走吧。大王，我不能走。这少康家虽然病好了一点，但是如果不接着吃药，可能会更严重。而且我已经答应他们了，不能出尔反尔的。你当真有把握？放心吧，我外公是医生，这种病在我们老家那边很常见的，有个三四天就好了。好吧，我答应你，我们一起留在这里。你让哀家太失望了，这次是个大好的机会。你竟然胳膊肘往外拐，你到底想不想当王后？姑母，都是菲儿的错。可是菲儿已经不想再用这么卑劣的手段去争夺王后之位了。卑劣？
公母在这深宫浮浮沉沉几十年，最知道的是不可负人之人。公母，对不起，哀家今日不想见到你，退下。把药吃了，过两天啊就好了。我看看，你们要干什么？哎呀，让开！二嫂、啊，不行了！哎呀，小人，你你你让我孩子起死回生了。老夫有眼不识针线，就是老夫一派。哎，别别别别，你这真使不得使不得，你只要按时给他吃药就行了。那是那是，不过老夫有以事补命，小人你给他用的是什么仙丹？不是仙丹，就是消炎药，抗生素。抗生。说什么来？哎，算了，跟你们也说不明白。黄果儿，黄果儿，把药给他们。哎呦，这是药啊！你看看这个药还不一样啊，是吧？我当时刚说不对，王后就是给了我这个，不出三日就好了，这么神奇啊！不出三日就好了。嗯。哎，你就不能吃啊？你又没病。啊哦，这这哦，有病才能吃啊！不然呢？你俩这我还以为是我天天夜瘦了呢。哎，说话说话。济南人的呀，你哪个小区的？怎么看着脸有点生呢？美女，你不要怕，我们都是外人。对，是啊，没事啊，美女。哎，张红梅去，别走啊，美女。吃什么样的药全都写下来了，我按时去药房买药，只要你别忘了给我报销就行。好，本王也会派遣工部侍郎前往清风寨，教授他们水利建设，相信他们一定会在中原这片新土地上面安居下来。
像清风寨这样的肯定不是特例。我想写一本国民健康指南，给大家普及一下常识，让大家都能健健康康活得长命百岁。你心情挺小，越来越像个王后了。其实这个也不是什么容易的事儿，还挺复杂的呢，关系到什么膳食平衡、饮食安全、医疗卫生，还……你看我干嘛？脸上有没有脏东西？没有。那是我今天的妆不好看。好看。本王只是觉得自己好像在做梦，他梦醒了，就再也见不到你了。我怎么突然这么说？啊？王后。香香公主突然给您送了封信。聊聊，我走了。本公主这次虽然没能带回一个心仪的夫婿，但更美好的是认识了你。在遇到你之前，我还一度认为我自己是这世上最优秀的女子。现在看来，我只能胜在容貌了。我将向对朋友一向仗义，只管书信一封，我定会带着我东山国千万铁砂掌赶来助你。这香香公主也是个性情中人，真是挺好的，就是嗓门大了点。我有点怕，早上再也不敢出去了。不要怕，以后有我，我会保护你的。嗯，李总。嗯嗯、哎，这个，这个，啊，这个你。我们的事儿你都知道了。嗯，李总。这是我办公啊，是是你家这个，自己跑去公寓。你放心，你们的事儿当然是不会说出去的。你说的话我可不信。郡主，太后那个老阿姨三番两次的为难我，你没少出主意吧？别别别，我不许你这样说她啊！我家菲儿也是被利用。男人，菲儿之前确实做过一些违心事儿，但是菲儿已经知错了。菲儿之前确实做过一些违心的事儿，你知不知道？做那些违心的事儿，差点害得我和香香命都没了。菲儿也不是有心的，就原谅菲儿表妹吧。表兄，王后，夏将军，菲儿以后再也不会了。行吧，那既然你都这么说了，那我就原谅你吧。毕竟，谁让我是一个武艺天下、心胸宽广、善解人意的王后呢？哎，哎，郡主，我一直有一个问题想问你啊。王后，请讲。你为什么每次说话之前都要叫自己的名字呀、啊？因为菲儿就叫菲儿呀。表兄，太过分了。啊，牛哥！喂啊，牛哥！啊，牛哥，快跑呢！亮亮，你回来了。阿牛哥跟我说你晕倒了，吓死我了！我没事儿，这阿牛嘴咋那么碎呢？大老远的把你折腾回来，就是晕倒了。这不二翠也好久没回来了吗？也应该回来看看外婆呀、啊。二翠，这个名字好，什么呀？看看我，你有啥好看的？小伙子，快过来坐吧，来。哎，好。今天停水，这阿牛啊，帮我去老井打了几桶水，顺便帮我把冬天的衣服晒了晒。这阿牛啊，忙里忙外的。全靠他了，老崔，吃瓜子，不吃你吃，那我自己吃啊。你是干什么的？啊，本王，我乃是一名钢琴家。哦，你奶奶是钢琴家，外婆，她是一名钢琴家。啊，对对对，那是钢琴世家呀，了不起，了不起，了不起，就话多。阿翠还就知道我喜欢吃橘子，从小都让着我。阿牛啊，晒完衣服跟我到地里干活去。好嘞，来，去吧。这客人就在屋子里休息吧。啊，对，客人不能下地干活的。我要去，那那我干活去。光这么骗我会，阿、啊、翠，我来帮你啊！来了
。看见照片没有啊？我们亮亮回来了，带着她的男朋友回来了，正在帮我在地里干活呢。小伙子长得可俊了，还是个钢琴家，他奶奶也是钢琴家。<笑>好俊的小伙子啊，今年多大了？二十有五。父母有低保吗？父母双亡。哎呦，年纪轻轻的，家里有房吗？房屋白锁。哎呦，小伙子能耐啊！年纪轻轻的，比我家儿子有出息。我家儿子辛辛苦苦干了十几年，才挣来了两栋楼。<笑>家里有车吗？车马千辆，一千辆。小伙子，你可别吹牛，这么多车怎么停啊？哟，你家该不会就是卖车的吧？人家小郑是钢琴家，哎、就是那个得过什么肖肖什么奖的，是吗？真巧啊，我家孙子正在学钢琴，每天都和家教谈几个小时呢。我这个当奶奶的看着都心疼啊。你来你家孙子呀，可厉害了，钢琴十级，你几级了？我我要不谈谈一个，要不大伙听听呗，谈一段呗，谈一段呗。啊啊，张姨，这里没钢琴啊？哎，你来你家有啊？我家别墅里有啊，去我家别墅谈会儿呗。哎呀，王阿姨别谈钢琴了。哎，王正，你不是擅长书法吗？让他给大家表演段书法。哦，对。小郑，你还会书法呀？啊，会一点。哎，那刚好，帮我们村儿把今年的春联都写了吧。亮亮外婆，可以吗？可以，可以。小郑啊，你就帮大家把春联都写了吧。<笑>写吧，写吧。<笑>你们想要什么？敬佩。我都练成这样了，你还说风流话？不是啊，我真觉得你要是生活在现代，可以靠写春联挣钱，十块钱一副呢。<笑>写吧，都等着你了。哎呦，亮亮啊，你可真找了一个好男友啊！以后这春联都让小郑给写了啊！没问题了，阿姨。好了好了，别啰嗦了，快回你们家去吧。走了，走了走了，慢走啊！拜拜，拜拜。嗯、这些啊，都是亮亮最喜欢吃的菜了。外婆，你能把这几道菜都交给我吗？当然可以啊，我这个岁数可亮亮呀，做不了几次了。把这菜洗洗。好。小郑啊，你和亮亮后面是怎么计划的呀？计划？都不小了，该好好考虑一下了，看个日子吧。可我还不知道亮亮的心思。亮亮虽然看起来没心没肺的，但他心里呀、啊，他是特别的善良敏感。这孩子可怜呐、啊，自小没了爸妈，我也越来越老了。我就希望你以后能好好的照顾他，让着他，对他好。外婆放心，把亮亮托付给我。虽然我与你是第一次见面，但是我从你看亮亮的眼神中可以感觉出，你是真心的，值得托付的。我把亮亮交给你了，你要永远的牵着他的手，不能放。外婆，我答应你。哎，外婆，饿死了。哎，就好了。<笑>好听吗？好听。这是干什么呀？阿翠，我们在一起吧。你外婆已经答应我们两个在一起了。真的，我们俩不是室友
那你这个意思就是不愿意了，算了。我也没说不同意呀、啊。八<笑>岁，你先别退了，把这缸子带给外婆带过去。二岁现在是我的女人了。爸，是谁啊？呃，小姑姑，她是钢琴家，她奶奶也是。拿着吧，你给我拿，我拿这么多都拿不了，拿着吧，我外婆心里才踏实。大翠，有时间都回来看看我们啊。行，嗯，那我们先走了，外婆啊。好，哦，跟你二叔姑姑和小姑姑说拜拜。拜拜，拜拜拜拜，走了啊。小郑啊，常回来看看啊。我回来看你们呢，啊，回去吧。啊你拿这个干什么？哦，这个，这个是外婆交给我的。那我小时候的东西。东西外婆这么多年也没攒下来什么，这个你拿去就当是你的嫁妆了。你们有时间要常回来看看外婆。先去通报一声大王。本王要给王兄一个惊喜。徐王爷这边走，去那边。
怎么这么不小心啊？嗯，没事儿，一会儿就好了。你要是想帮忙的话，你就在这好好待着。嗯。天真，你看，你看那个男的，做菜的那个，帅不帅呀、啊？还是我男朋友？你是不是饿了，真的？香香，来，最后一个。你怎么会做这几道菜啊？上次去外婆家，外婆叫我做的，尝尝看。嗯，这是这个，好吃吗？好吃。<笑>没想到你这么会做菜，那、嗯、以后做饭的事情都交给你啊。王后的吩咐，我必履行。嗯。等一下。命令站到嘴巴上，想什么呢？亮亮，亮亮，亮亮，大王，续往来觐见。对了，本王的王弟续最近回宫，王后，你先好好享用美食，然后。我好好去会会这个弟弟。王弟，王兄，哎，莫要多礼，快起来。嗨，王兄，不知道臣妾这样行礼是否正确？正确正确，王弟就别开我玩笑了，来坐。多年未见。王兄成长了不少，也有了帝王之气。王帝也长高了不少。本王回忆起当年你出宫的时候，身高啊还只有这么高。<笑>那个时候，臣弟只不过是朕之年，这些年出宫在外都亏了王兄照顾。<笑>是啊，如今这宫内与以前大有不同，推行了新的律法。听说是王嫂推行的，臣弟觉得甚好。王嫂真乃慧之兰心啊。对了，王兄，怎么不见王嫂啊？啊，亮亮，亮亮。皇帝，这就是王后。娘娘，这就是皇帝。哎，老弟，吃了吧。啊，王嫂，安。你怎么提醒我？滚进去。王嫂，果真奇特呀、啊啊，是吧？续王回来了。续王离宫多年，今日回来，恐有内情。这妖女在宫中声望与日俱增，也许续王能够帮到哀家。你这什么时候准备的呀？在这儿。生日快乐！<笑>你怎么知道是我生日啊？你外婆那天告诉我的。啊，挺浪漫呀。<笑>来，你先坐。差差几个？差一根吗？许愿吧。嘿，许的什么愿啊？不能说，说出来就不灵了。生日快乐！很高兴能在这个时候遇见你。我们没有经历过那么多磨难。哦，我给你准备了个惊喜，来，来你眼睛闭上。会不会太快了呀？啊、快闭上！行行行行行，没准备好呢，你不是要求婚吗？哎呀，让你破费了啊！睁开吧，喜欢吗？儿童手表啊，我也有一个，还会发光呢。<笑>哇，惊喜吧，<笑>好厉害呀、啊！生日快乐，生日快乐，亮亮，你们也来了。<笑>亮亮，这是菲儿亲手为你熬的返老还童汤，有养颜美容的作用。你这是啥意思？说我老呢？<笑>行，谢谢你们啊！来，坐坐坐，别客气。这个啊
生日快乐，谢谢。哎，等一下，今天我是寿星，不得提两句啊。首先，感谢三位啊，在宫中如此位高权重的朋友们来给我过生日，还有就是为了我们的友谊，还为了我们四个人的秘密啊，来，干杯，干杯。哎、啊，既然话说到这儿了，是不是又到了我们经典的老环节？真心话大冒险。什么是真心话？什么是大冒险啊？真心话呀、啊，真心话就是。你说，我贝儿最喜欢撒将军了。这样的，说什么呢？什么回事？本来想找机会告诉你们，但是被你们自己发现了，所以，菲儿，你会愿意留在我的世界陪我吗？可是，这个世界好可怕。两天前，我去找麦将冯博士，他说：“哎呀，李总啊，时光机内部的零件损坏了呀，啊，而且时光机产生了扭曲，所以出现了一些不稳定的现象。”哎呀，李总啊，啊，那地儿啊，你可别再去了。啥意思啊，冯博士？那个时光裂缝啊，马上就要关闭了。你要是再去的话，你得，你就回不来了。回不来了。冯博士，时间要多久啊？你的意思是，七天之后？对，七天后下午五点，时空裂缝就关闭了。那怎么办？反而不要跟夏将军分开。对，我知道你在乎时间，你也害怕，所以我决定了，等着时间去。可是你是这个世界的，我这不是公司倒了呗？夏将军。我出去走走，我陪你吧。嗯，不用了，我自己去就行。王总，安，你还没睡啊，老弟？陈帝睡不着，一闭上眼就是去世的母亲。自母亲去世之后，陈帝自无一日安睡。王总，你也挺可怜的哈。我教你一个办法吧，你以后睡觉之前就多跑两圈，把精力都消耗掉了，回去倒头肯定就能睡着。王总行事果然独特，但帝王世家的子嗣出生也不允许奔跑。嗯，不是推行新政的吗？跟你说，这个体育啊，大家一定要重视起来。其实跑步不仅有益于身心健康，还能强身健体，最重要的还安眠。呃，王嫂，陈帝忽感头疼，能否请王嫂帮陈帝看看是否有些发热？嗯，还行，没发烧。那陈帝还有个问题想要请教王嫂。嗯，你问吧。王嫂觉得陈帝如何？嗯，温文尔雅，玉树临风，挺好的。那如果王嫂遇见陈帝，早遇王兄，是否会对陈帝信心？你这话是什么意思呀、啊？是决定于王嫂。你你有没有你有没有搞错呀？我是你嫂子，是你大哥的女人，你你怎么能这样呢？王嫂与陈帝有染，铁证如山。这回看妖女还如何面目？这就叫以其人之道还治其人之身，把照片散播出去，静观其变。来，快点！真是你看看，嗯，看看，嗯，确实挺好看。到底王后最喜欢的是谁呀、啊？你们说是大王还是薛王爷？哎呀，就是呀、啊嗯，你们没听说吗？旭王爷这次回宫后啊，天天跟在王后身边，啊、两人特别投缘。我看王后已经动心了，这不可能吧？大王和王后在一起经历了那么多，两人平日里出双入对，感情多好啊！这你们不知道啊，王后的观念很开放的，新到总得救的吧？是不是啊？嗯，有道理。你们几个真是好大的胆子！对对对，再来吧，再来吧！每人罚一月俸禄，若敢再犯，杖责之后。
图书宫门。大王，这是最后一本奏折了，批完您就早些歇息吧。本王还不累。大王，可是因为王后和徐王爷的事而不悦。没有，你想多了。亮亮并不会跟徐王有什么，只是有人传些流言蜚语罢了。大王和王后感情那么好，并不会像他们说的那样。王果儿，本王这个大王，当得称职吗？当然称职，要不是大王，怎么会有这么多新政？百姓怎么会有越来越好的日子啊？本王当真如此重要？大王乃万民之福，百姓不能没有大王。这样，你现在有空吗？我们聊一聊啊，亮亮，本王今晚还有很多作者要写，可能没有时间。大王，这不是最后一个了吗？大王如果不想聊的话，可以直说，不用找这么多借口。你忙吧，我先走了。大王，这是何意？先退下吧。往右一点，再一点点，手这儿，嗯，好，来喽。红果儿，哀家今日容颜如何？太后今日容光焕发，美艳动人。想不到邀你这东西还真有用。<笑>果真你看到。大王生了妖孽的气吗？千真万确，大王听闻王后和旭王爷的事儿，脸黑的铁青。总算给哀家出了一口恶气，只可惜菲儿已无心后位，要不然这次真是个大好的机会，让哀家无人可用啊！太后，不知道太后是如何看待红果的？你，红果儿。奴婢在，为太后万事，奴婢万死不辞。太后有何吩咐？给哀家捏脚。诺现在很忙，你在做什么？两个月合同期快到了，我们还是找工作。你是王后，何须找工作？还是说，你已经做好离开的打算了？大王，如果时空裂缝真的关闭了，我们两个该怎么办？我还没想好。那我不找工作，难道一直依靠你吗？你可以依靠我。那你愿意为我留在这儿吗？我也不是想要我的王位，只是我的臣民还需要我。所以啊，我们两个该怎么办呢？大王，睡了没？娘娘，大王，也许我们应该分开，各自想想我们的未来。
亮亮回来了，外婆。好多年没和二岁一起织毛衣喽。小时候你打毛衣，我老是在旁边闹你，是不是特别烦人啊？是烦人。外婆，不过外婆总是想起那个时候。你和小郑还好吗？挺好的呀。你能骗得了外婆吗？你一个人回来，我就知道你们俩人一定有问题。跟外婆说一说。外婆，我如果跟你说，他不是咱们这个世界的人，而是来自另外一个平行的世界，你信吗？我相信，真的。二翠说的话，外婆都相信。来，让外婆来，跟外婆说一说。嗯，其实他在另一个世界里面是君王，时空裂缝开在了我家里，所以我们两个才会有交集的。嗯，一开始的时候，其实我们俩特别不对付。但是后来发生了很多事情，我们变成了朋友，然后变成了我喜欢的人。其实我以为我能一直和他在一起呢，没想到时空裂缝再过几天就要关闭了。外婆，其实我特别想他能来到咱们的世界。我知道我这个想法可能是挺自私的，毕竟他是一个国家的君主嘛，还有那么多百姓、臣子都等着他，需要他呢。所以，我们可能再见不到了吧。那你可以到他的世界去呀、啊，这有什么？外婆当年就是从老远的地方来找你外公的。哎，不行，我要是去了，你怎么办呀、啊？外婆也不能拖后腿，反正外婆是一个人，你们如果不嫌弃啊，我也可以到小镇的世界和你们在一起呀、啊。真的？外婆什么时候骗过你啊？跟外婆说说，小镇他们家那边是什么样啊？他们家那边天特别的蓝啊、嗯，空气也很新鲜，阳光也特别温柔，土也很肥，种出来的葱长得特别壮，还有很香的果子，呃，很香的花，真好啊！外婆，那咱们到了那边，你还可以接着种地，你想种什么种什么，那地儿可大了。好啊。<笑>不知道，亮亮现在在干什么？大宝，哎呦，我先喝上了呢，这个，哎，别喝这个，来来来，哎，哎，来，决定好了没有？想好了没有？本王决定，本王要到亮亮的世界生活。你还是生活？那那你那个臣民呢？本王想上位给续王。续王？不是，你看他们久没见面，人是会变的，你知道吗？我给你讲个故事，你知道那些好的秘，我那些好的秘书，他从我创业的时候就跟着我一起，上山下海，风风雨雨，什么时候见过了？我还把我公司一半的股份都给他了，你知道吗？他趁我不在那三个月，捐款钱。够了，本王不想听你的故事，本王决定了。本王爱亮亮，亮亮在哪儿，本王就在哪儿。另外，脑，你不也是一样？我好歹在你那里是个将军，你在这就……模仿修德，模仿修德。呜、哦，这还行吧。来来来，你看看。李总啊，菲儿只是跟将军一起看个影戏。啊，不不不重要，那个正的，在那个御花园。你们俩陪我玩啊！王果儿，大王，你陪伴本王有多年，本王有件事情要交代你。这是一些金子银两，西城的几处房产，还有你的卖身契。
大王这是何意？本王要去亮亮的世界生活，在那边的世界，本王不再是大王，给你置办的这些银两，也足够你余下的生活了。今日起，即刻出宫。大王，奴婢自小跟着大王，大王去哪，奴婢就去哪。王命不可违。来人！血管牙恩，何事如此嘈杂？王后掉到一口枯井里了，大家都着急去救她。王后！王后！王后！王后！王后！王后呢？回大王，王后她人在井底。不过大王不必担心，此井枯竭数年，只是井深数丈有余。那王后会不会有生命危险？哎，大王稍安勿躁，待老奴一试便知。大王，王后还活着啊！给本王系上，本王要亲自下去。哎，不可，龙皮不可犯险呐、啊！莫要多言，她是本王的王后。什么？王叔，龙皮还没稳住，你拿着神力下去。不可，这件事还是由本王亲自来做。来人，把绳子给本王系上。你你们别争了，我自己上来了。修缮好律法，要把王国变成理想国，人人平等，安居乐业。诺，我的大王。外面为何如此喧哗？大王，大王，徐王造反了！可真是狼性险恶啊！王兄
。安。皇帝，你这是何意？这是何意啊？难道这还看不出来吗？别怕，别怕，撒将军会来保护我们的。娘娘，我就说吧，谁敢动本王一下，当即以谋逆罪处死。我老告诉你了，我这次回来的目的，就是为了拿回本属于我的一切。师兄篡位，名不正，言不顺，上者为王。带走。大将军，曹操不用怕，待我继位之后，你还是王后。现在有什么资格和我谈条件？娘娘，你现在就把他放了！你要是不放了他，今天我就死在这儿。好，本王就答应你，不伤大兴。三日之后，我再迎娶你，到时候让我王兄也乐呵乐。本王真是看错你了，住手！你别碰他！娘娘，娘娘。哀家出去！你相信他吧，你个老太婆！你敢叫哀家是老太婆？你以为你还是太后呢？要不是王后答应嫁给徐王爷，保你们几命，就你们几个早就去见阎王了，还在这里嚷嚷呢！这是真的吗？这妖女竟会如此好心！娘娘，娘娘。皇后，徐王今日开心给了次机会，有什么话快点说。娘娘，有没有受伤？他有没有对你怎么样？我还好，没事。这，你放心，我一定会想办法救你们出去的。以前都是你救我，这次我救你。如此安静，是因为明日大婚而感到紧张吧？我有什么好紧张的？王后即将一统六宫，母仪天下，自然是会紧张的。你想多了，我对你没感觉。但你终究是本王的人。你放开我！现在全宫上下都知道你做了什么，你抢了你哥的王位，你还要抢他女朋友，你简直禽兽不如，除了当初你这种事。谁敢对本宫逼近，本王就杀不赦。杀无赦，你杀得了一个人，能杀得了全天下的人吗？堵得住一个人的嘴，能堵住悠悠出口吗？闭嘴！王嫂这句话的语气，倒挺像王兄的，不是先王。你终于露出真面目了吧？好，本王也不急于这一时，等到明日大婚之时，我在明城延顺的拥有。王嫂，早点休息。来人，看好王后，但凡出了一点差错，诛你们全族！死变态！七、八、九、十。黄果，黄果，你在吗？黄果，黄果，你能听见吗？黄果，黄果，能听得见吗
这就是本王的王后。你，王后，今日大婚，本王相信王兄定会替我们感到高兴的。聚散，合金而已，饮下此酒，大礼其辞。王后，若不饮下此杯，王兄的安危，我可不敢保证。王果在，王后，王后，听得到吗？嘉靖巡逻，巡逻大婚不得有误。我就知道你没走。何人扰乱本王婚礼？来人，给本王拖下去砍了！你一个人已经被我拿下了。不可能！来人，来人！别叫了，你以为本宫主持吃素的吗？报，报，王爷，东山国突然起兵，大军压境，王城已经被攻破了，将士们。都不行了！亮亮，亮亮，不可能，不可能，即将回到我东山国，这个送给你的礼物。公主客气了。你可别忘了我呀。这礼物有点贵重啊。三将军，改日再见，告辞。哦，告辞。再见，再见。谢谢啊。不用谢，再见。你那边没有电，搬过去也用不了。嗯，也是。喂，牛哥，你们快到了吗？我现在马上过去。怎么了？外婆晕倒住院了，我现在马上过去看看她。我陪你去。你别去了，续航的事刚过，宫里还需要你呢。阿翠，外婆怎么样了？阿翠，你要做好心理准备啊！亮
亮点回来啦。外婆，亮亮啊，外婆答应你的事儿，可能做不到了。你怪不怪外婆呀？外婆，怎么可能怪你呢？我还等着你和我一起去找王正，傻孩子，外婆就不去了。外婆要去找你外公，他已经等我很久了。外婆，你会好起来的呀。亮亮，你该走了吧？小正这孩子。虽然只见了一面，但我能看得出，他是真心爱你的。把你托付给他，外婆放心。我舍不得你，他在等你。别像外婆一样，让外公等那么久。外婆。最疼亮亮了，我可不想看到亮亮后、哦、再也开心不起来。去吧，别让自己后悔，阿牛会照顾好外婆的，放心吧。不来啊！是刚被风叫关了。亮亮一定会回来的到超市给你买了点吃的，我以为再也见不到你了。让你担心了。对了，外婆怎么样了？外婆住院了。对了，我决定了，要留在你的世界生活。明天我们就一起去看外婆，至此，再也没有任何事可以把我们分开，我们会永远。还有那些大臣百姓怎么办？
二十二条，设每七日为一周，以七曜为名。每周末最后两日，无论何等品级，均自由享有。禁军各府军可自设轮休制度。第二十三条，男女平等，婚姻自由，禁止买卖、强娶、胁迫等一切违背男女意愿的婚姻形式。我菲儿终于是王后了，恭喜太后和菲儿君主。嗯，哀家也该颐养天年了。红果儿，找个心仪的夫君嫁了吧。红果不嫁，红果要一直陪着太后。傻孩子。你说，表兄是不是早就已经决定和亮亮一起走了？我想啊，本王想应该是的，要不然他不会写这本书。你看，他推行了新的律法，更新了科举制度，让百姓生活的更加公平、更加幸福。他可真是一代明君啊！也不知道他和亮亮在那边过得好不好。Of course。在理想国，你就不是大王了，要在这里生存下去，你必须要学习知识。从今天起，每周一、三、五学语文、数学、英语；二、四、六就学历史、生物、地理。好，而我呢，也有了一个新的身份，你的老师，姚老师。老师，那周日呢？周日，周日看情况吧。你要是表现的好呢，就给你放一天假；你要是不听话呢，就学道德与法治。啊，可是，老师。我觉得道德与法治有点太简单了。我最近在读这个。哦，忘了，是大王学这种肯定快哈。但是你不要得意，你在这里生存，你就光学这种社会科学那是不顶用的，你还要学自然科学。哦，老师，你说的是这个吗？还有这个，我我还看了这个，这个，这个，还有这个。啊，啥都会，你。我教讲不走走。哎，等一下，既然你当不了我的老师，那我可以当你的老师。嗯嗯、老弟，什么老弟啊？门不管啊，过来出来事儿。声明：近日，我市发现一张关于我市一人王正先生与一女子在 KTV 里申请用吻的虚假视频在网络上广泛传播。同时，经过我市调查，视频中的男子还假冒王正先生为黄金一代文化传播有限公司、酷凯网络科技股份有限公司以及反酷娱乐城进行非法代言，这些信传播对王正先生造成了极其恶劣的影响。我市将保留一切对你们依法追诉的权利，知道吧？哦、嗯，听懂了吗？这些事都是你们做的。保证。这空冷清，欲望清醒，时间暂停，此刻的关系，心还那么而沉静，是一触摸就呼吸，靠近你